こんにちはポロです気づいている人も、ね、いるかもしれないんですけど最近ですねすごく、まあ、発信のボリュームを増やしていてですね今まではブログ、YouTube、ポッドキャストと、まあ、この3つの媒体を中心に情報発信をしてきたんですけど、まあ、最近はこう SNS にも、ね、力を入れるようになってまあ、全ての媒体をね、まあ、マスターしたいなみたいな、そういう欲求が出てきて、インスタグラムもですね、深くこう勉強してみると、いろいろ面白いなと思うようになったんで、結構力を入れてね、やるようになったので、まあ、今まで以上にですね、こう情報発信の負担が増えてきて、しかも YouTube もですね、1000人突破してからは、まあ、新たなチャレンジということでね、まあ、動画編集にも挑戦して、できる限りね、まあ、編集をするみたいな形で動画を投稿するようになりました。なので当然、作業にかける時間っていうのはね、今まで以上に増えてきたわけですけど、それまでの自分はですね、まあ、情報発信、まあ、もちろんそれだけじゃなくて、コンテンツ作ったりとか、コンサルしたりとか、もろもろ他にもやることがたくさんあるんで、まあ、せいぜい自分のできるのは、ブログ、YouTube、ポッドキャストぐらいだなっていうふうに勝手に思っていたわけですけど、実際やってみると意外にできるとかね、動画編集しながら、しかもそのショート動画とかもね、いっぱい撮って、でしかもインスタもやりつつ、まあ、そういうような、ね、ことを同時並行的にやっても今まで通りコンテンツも作れるしっていうのが分かると意外にやってみるとねあ意外にできるなみたいなのが分かるわけ要するにやる前から無理だなとかっていうふうに勝手に自分で決めつけていたわけで、まあ、自分で自分の限界を、ね、設定していたわけですねこれ以上は無理だなっていうやってもいないのにだからできなかったっていうだけで実際にやってみると意外にでできたみたみいなことがあるわけですねで僕たちっていうのは、まあ、無意識のうちにこういうようなですね自分の限界を設定してしまっていてやる前からああ無理だなみたいなふうに決めつけてそもそもやりもしないっていうねことになるわけですけどほとんどの人はですねおそらく自分のコンフォートゾーンの中のことしかやってないと思うんですよあんまりこう無理をしないというか今の自分にできることをただやってるだけみたいないわゆるその負荷をかけるみたいなことをやってないと思うんですねでもそれをずっとやり続けても成長はしないんですよ。だから継続をするって確かに大事なんですけど、こう適度にですね、コンフォートゾーン出つつ継続をしていかないと、今自分が当たり前にできることをどんだけ繰り返してもですね、成長ってはないわけですね。だからこう会社員の人とかが10年経ってもね、10年前の自分と大して成長してないっていうのは、同じ仕事をずっと繰り返してるわけですよ。新しいことにチャレンジしたりとか、そういったことがないから、年数が経っても全然自分のレベルが上がっていかないっていうのは、まあ、ひたすらそういう自分のコンフォートゾーンの内側のことをただやってるだけみたいな感じになるからですね。だから適宜こう負荷をかけていかないといけないわけですけど、それをずっと負荷をかけていくと、まあ、当然しんどいわけですね。かなり負担を感じる。おそらく、それぐらいまあフルパワーでやった人はね、経験あると思うんですけど、なんかこう脳みそがショートするかのような感覚、まあ、遅延熱が出たりとか、ぐったりしてしまったりとかね、そういう経験ってあると思うんですけど、まあ、それぐらいやっぱりね、情報発信とかコンテンツ作成ってエネルギーを使うし、ものすごく疲れるんですね。で、この時に大事なのが、緩めないってことですね。ここで緩めちゃうと元に戻るわけです。要するに、まあ、現状維持機能ですね、褒めを差しするっていうものが働いて、今まで通りの自分に戻そうとする。こう、負荷を感じるっていうね、えー、しんどいなとかきついなって感じるってことは、今の自分のコンフォートゾーンを出ようとしてるわけですよ。要するに成長しようとしてるわけですね。だからレベルを上げて、例えば収入を増やしていきたいとか、もっと上のステージに行きたいって思うんであれば、自分に負荷をかけないといけない。今の自分にはきついなと思えるようなことをやっていかないと、なかなか次のステージ上がっていかないわけですね。なぜかというと、コンフォートゾーンが広がらないから。だから例えば、今毎日ブログを書くっていうのはね、当たり前にできる人は、その毎日ブログを書くっていうのを続けても、成長はないんですよ。それはも,もう当たり前にできるわけだから。だったらブログと YouTube を同時に、ね、並行で毎日やっていくってなると最初はきついと思います。最初はきついけどそれをやってるうちに慣れてきて今度はこのブログ、YouTube を両方、ね、同時にやるっていうのが当たり前になっていくみたいなそんな感じでどんどんコンフォートゾーンを、ね、広げていく必要があるんですけどやっぱりその分負荷も大きいというかねきついわけですよ。で、ホメオスタシスというかね現状時期のもその分強く働くんでそこでまあ今まで通りに戻ってしまうもうこんだけ頑張ったからこれ以上頑張ったらちょっと体壊すなみたいな。感じで、まあ、今まで通りね、のペースでやってしまう。これって、例えば筋肉を鍛えるのでもね、分かりやすいんですけど、例えば筋肉を鍛える場合っていうのは、まあ、こう、激しいトレーニングをするわけじゃないですか。で、激しいトレーニングをして、ああ、もうきついと、もう限界だとなって、よし、じゃあもうこんだけ頑張ったから、しばらく休もうって言って、1ヶ月ぐらい筋トレしなかったらどうなりますかってことですね。それまで鍛えていた筋肉もどんどんまた衰えてね、今まで通りに戻っていきますよね。それに近いようよな状態ですよせっかくこうね
自分自身をこう鍛えてレベルアップしてコンフォートゾーンを広げようとしてるのにそこで緩めちゃうから元通りに戻るわけですだそこで緩めずにずっとそれを続けていくわけですよそうすると今まできつかったことがきつくなってくるだから筋肉を鍛えて例えばなんていうんですかバーベルっていうんですかあれこう持ち上げるやつね最初はきつかったけどずっと鍛えてるうちに筋肉が強くなってくるからあんまり負荷を感じずにねこう持ち上げることができたりとかっていうふうになるわけですねだからこれがすごく大事でやっぱりそれだけハードなことをすると、まあ、そのね、えー、反動というか、もう大きいわけですよ。体にね、与える反動。もちろんこう体調を崩したりってのはあると思うんですけど、まあ、その場合はね、本当1日2日休むのはしょうがないんですけど、これはちょっと頑張りすぎだから、ちょっと自分のペース考えようみたいな風にこう、ね、セルフトークが聞こえるわけですよ。もう頑張りすぎだぞと。こんなに頑張ったらね、もうね、えー、体壊してしまうぞみたいな。っていう正当化で、じゃあ今まで通りのペースでやろうみたいな。いや、そこまで頑張っても仕方ないよね、みたいな。いや、自分の時間も大事だし、みたいなね。ことで、結局戻されてしまうみたいなことになるんで、今きついですけど、今頑張れば、後が楽になるってね。これはまあ人生の成功法則の一つというか、目先に楽をするから人生はずっとしんどいわけだって、今しんどい思いをすれば、後が人生楽になるんですよ。でも人間っていうのはそういうふうに短期的快楽流されるっていうね、そういうプログラミングを本能的にされてるから、おおよその人はね、目先の快楽を優先するんです。今この瞬間に楽ができるかとか楽しいかってことを優先する。だから全然人生が良くなっていかない。けど成功する、本当に少数の人っていうのはその逆をやるんですね。今しんどいことをして後々楽をするみたいなことができる人だから、そこまでとにかく頑張れるかってことです。まあ、以前もね、話したことあると思うんですけど、ブレイクスルーポイントっていうのはあるんですね。最初特にこう起業した初期の頃っていうのはどんなに頑張ってもね、一日も10時間以上ね、毎日パソコンに張り付いて、一生懸命作業してもね、全然もう成果が出ない。もう、ちょっと成果が出るとかっていうレベルじゃなくて、本当に全く成果が出ないみたいな。そういう状態がずっと続くわけですよ。まあ、この低空飛行状態ですね。がずっと続いて、でもそこでもフルパワーで走り続けていると、ブレイクスルーが起こるんですね。ある時、バーンと上、上がれるみたいなことが起こるわけです。だけど、この低空飛行の状態でスピードを緩めてしまうと飛べないですよね。だからみんなこう低空飛行がしばらく続くと、ああ、もうダメだダメだダメだって言って、こうどんどんどんどんね、例えば今まで YouTube 毎日上げてたのが3日に1遍になって1週間に1遍になってみたいなことになるわけですよ。だからブレイクスルーが起こらないっていうふうになるんで、とにかくこの、まあ、大気圏を突破するまでというかね、大気圏を突破するときは一番エネルギーがいるわけじゃないですか。ロケットなんかもね、発射してからそこを抜けるまで、宇宙に出たらもうあとは惰性というかね、余力でいけますよね。でもその宇宙に出る前、本当にロケット飛び立って、大気圏どころかね、もう全然その低いところで、ああ、もうこんなにエネルギー使って頑張ったのにダメだって言ってね、諦めるから墜落しちゃうわけですね。だからとにかくブレイクスルーが起こるまではひたすら走り続ける。そうするとその一旦ブレイクスルー起こって次のステージに行けるんで、で次のステージに行ったらまたね、しばらく、まあそこでね、ある程度こう停滞期みたいなのが訪れるんで、でそこでもう一回、ブレイクスルーを起こすとさらに次のステージに、ね、進めるみたいな感じになるんで、僕もちょっとね、こうプラトーというか、停滞期にこう差し掛かっていて、やっぱりこう自分のね、よくよく考えてみると力をセーブしてたなみたいな、もっとできるはずなのに勝手に自分でね、こう、緩めてしまってるというか、だなっていうのがやっぱ今回やってみて思ったとかね、やればもうちょっとできるのに、それをやろうとしなかった。なぜならそれをやるとしんどいから。例えばコンサルとかもね、本当はもっと取れるのに、もうしんどくなりたくないからちょっとセーブしてるとかね。まあ、そんなような感じですよ。だから今のモチベーションとしてはね、もうなんか100人ぐらいこう連続でやりたいなぐらいの、まあそういうモチベーションになってるわけですね。そうするとこう自分の限界っていうのはどんどんどんどん広がっていくなとかって思えるんで、だからこうね、えー、そういうふうに負荷をかけていく。負荷をかけるっては大事ですけど、そこで必ずそういう反動っていうかね、現状に戻すようなことが起こるんで、そこで戻らない、緩めないってことですね。筋肉、せっかく鍛えたのに、もういいやって言ってね、ジム休んで1ヶ月ぐらい行かなかったらね、筋肉戻っちゃうから。それと一緒なんでね、緩めない。1日2日休むぐらいだったらいいですけど、そこでまあ今まで通りのペースでね、やってた。今までね、例えば1でやってて、それを5ぐらいのパワーでやってたのが、5で頑張って、あ、ダメだってなったからまた1に戻すとかね。そういうことしちゃうと、結局コンフォートゾーンが広がらないまま、今の状態がね、変わらないっていうふうになるんで、とにかくね、負荷をかけるっていうのと、負荷をかけ続けるってことですね。途中で緩めないってことが大事です。